സി ഫോർ നോട്ട് ഫോർ സിവിൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് പ്രൊജക്ട് മാനേജ്മെൻറ്റ് മൊഡ്യൂൾ ഫോർ ആൻഡ് ലെക്ചർ ത്രീ വീഡിയോ ആണ് പ്രൊഫഷണൽ കോഡ് ആൻഡ് പ്രൊഫഷണൽ ബോഡീസ് അപ്പോൾ ആദ്യം തന്നെ പ്രൊഫഷണൽ കോഡ് എന്തുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് അതിൻ്റെ പ്രൊവിഷൻസ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ദ പ്രൈമറി ആക്സെപ്റ്റ് ഓഫ് കോഡ് ഓഫ് എത്തിക്സ് ഇസ് ടു പ്രൊവൈഡ് ദ ബേസിക് ഫ്രെയിം വർക്ക് ഫോർ ദ എത്തിക്കൽ ജഡ്ജ്മെൻറ്റ്സ് ഫോർ പ്രൊഫഷണൽസ് അപ്പോൾ ഒരു പ്രൊഫഷനിൽ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന ഓരോ ജഡ്ജ്മെൻറ്റ്സിൻ്റെയും ഫ്രെയിം വർക്കാണ് ആക്ച്വലി പ്രൊഫഷണൽ കോഡ് ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ദ കോഡ് ഓഫ് എത്തിക്സ് ആർ ഗൈഡ് ലൈൻസ് ഫോർ സ്പെസിഫിക് ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് പ്രൊഫഷണൽസ് ടു ഹെൽപ്പ് ദം പെർഫോം ദയർ റൂൾസ് to know how to conduct themselves and to know how to resolve various ethical issues apo ee professional code nu parayana the set of uh, rules and regulations aanu namaku parayam kaaranam adu avare professional engane smoothly avare functions akke namaku conduct cheyan pattuga adakke aanu ee code of ethics uh, guide out cheyanadu the code of ethics help the professional to apply moral and ethical principles to the specific situations encountered ഇൻ പ്രൊഫഷണൽ പ്രാക്ടീസ് നമ്മൾ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ ഓരോ പ്രൊഫഷണൽ വർക്കിലും അവർ ചെയ്യുന്ന ഓരോ വർക്കും മോറലി റൈറ്റ് ആണോ റോങ് ആണോ എന്ന് ജഡ്ജ്മെൻറ്റ് ചെയ്യാനും അത് എത്തിക്കൽ പ്രിൻസിപ്പിൾസുമായിട്ട് കൺസോൾ ചെയ്യുന്നുണ്ടോ ഇല്ലയെന്ന് നോക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് പ്രൊഫഷണൽ കോഡ് നമ്മൾ ഇംപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത് ദീസ് കോഡ്സ് കൺവൈ ദ റൈറ്റ്സ് ഡ്യൂട്ടീസ് ആൻഡ് ഒബ്ലിക്കേഷൻസ് ഓഫ് ദ മെമ്പേഴ്സ് ഓഫ് ദ പ്രൊഫഷൻസ് പ്രൊഫഷൻസ് അപ്പോൾ ഈ പ്രൊഫഷൻ പ്രൊഫഷണൽ കോഡ് നമുക്ക് റൂൾസ് ആൻഡ് റെഗുലേഷൻസ് മാത്രമല്ല ആ ഒരു പ്രൊഫഷനിൽ നമുക്ക് എന്തൊക്കെ റൈറ്റ്സ് നമുക്ക് അറ്റൈൻ ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്തൊക്കെ ഡ്യൂട്ടീസ് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പറ്റും അതെല്ലാം ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് പ്രൊവൈഡ് ദ നെസസറി പ്രൊജക്ട് ലീഡർഷിപ്പ് ടു പ്രൊമോട്ട് മാക്സിമം പ്രൊഡക്ടിവിറ്റി അപ്പോൾ ഓരോ എത്തിക്കൽ ഗൈഡ് ലൈൻസ് നമുക്ക് ഒരു പ്രൊഫഷണലിൽ നമുക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാൻ പറ്റുകയാണെങ്കിൽ ആ ഒരു ഗ്രൂപ്പിൽ നമുക്ക് എങ്ങനെ ലീഡർഷിപ്പ് ഒക്കെ ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ആ ഒരു ഗൈഡ് ലൈൻ ഒക്കെ നമുക്ക് ഈ പ്രൊഫഷണൽ കോഡ് വെച്ച് നമുക്ക് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും പ്രൊട്ടക്ട് പ്രൊജക്ട് ടീം മെമ്പേഴ്സ് ഫ്രം ഫിസിക്കൽ ആൻഡ് മെൻ്റൽ ഹാം പ്രൊവൈഡ് സ്യൂട്ടബിൾ വർക്ക് കണ്ടീഷൻസ് ആൻഡ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് ഫോർ പ്രൊജക്ട് ടീം മെമ്പേഴ്സ് അപ്പോൾ ഓരോ മെമ്പേഴ്സിൽ നിന്നും ഓരോ കൈൻഡ് ഓഫ് വർക്ക് നമ്മൾ അസൈൻ ചെയ്യുമ്പോൾ അതിൻ്റേതായിട്ടുള്ള കോഡ് ഓഫ് എത്തിക്സ് നമുക്ക് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പോൾ അവത് സ്മൂത്ത്ലി റൺ ചെയ്യാനും സ്മൂത്ത്ലി വർക്ക് ഔട്ട് ചെയ്യാനും ഇത് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാറുണ്ട് ഒബേ ദ റോ ലോസ് ഓഫ് ദ കൺട്രി ഇൻ വിച്ച് വർക്ക് ഇസ് ബീൻ പെർഫോംഡ് അപ്പോൾ ഈ എത്തിക്കൽ കോഡിൽ നമ്മളെ പ്രൊഫഷണൽ ഗൈഡ് ലൈൻസും റെസ്ട്രിക്ഷൻസും മാത്രമല്ല ആ ഒരു സ്പെസിഫൈഡ് കൺട്രിക്കകത്തുള്ള ലോസും എല്ലാം ഇൻബിൽഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ് ഈ എത്തിക്കൽ കോഡ് ബി ഓണസ്റ്റ് ആൻഡ് റിയലിസ്റ്റിക് ആൻഡ് റിപ്പോർട്ടിംഗ് പ്രൊജക്റ്റ് ക്വാളിറ്റി കോസ്റ്റ് ആൻഡ് ടൈം നമ്മൾ നേരത്തെ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് ഫസ്റ്റും സെക്കൻഡ് ലെക്ചറിലും ഓണസ്റ്റും റിയലിസ്റ്റിക്കും ആയിരിക്കണം ആ ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് പ്രൊഫഷണൽസിൻ്റെ ഇടയിൽ അതൊക്കെ നമുക്ക് ഈ ഒരു പ്രൊഫഷണൽ കോഡിൻ്റെ അകത്ത് നിന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും പ്രൊഡക്റ്റ് ദ സേഫ്റ്റി ഹെൽത്ത് ആൻഡ് വെൽഫെയർ ഓഫ് ദ പബ്ലിക് അപ്പോൾ പ്രൊഫഷണൽസിന് മാത്രമല്ല തേർഡ് പാർട്ടി ആയിട്ടുള്ള നമ്മളെ സൊസൈറ്റിയിലും നമുക്ക് ഈ ഒരു സേഫ്റ്റി എൻഷ്യൂർ ചെയ്യാൻ പറ്റും സെക്യൂരിറ്റി എൻഷ്യൂർ ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പോൾ അടുത്ത നമുക്ക് പ്രൊവിഷൻസ് ഓഫ് എത്തിക്കൽ കോഡിൽ എന്ന് അതിൻ്റെ പോസിറ്റീവ് റൂൾസ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം അപ്പോൾ ഒരു പ്രൊഫഷണൽ കോഡ് നമ്മൾ ഫോം ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അത് ഇൻസ്പിറേഷനിലോട്ട് ലീഡ് ചെയ്യാറുണ്ട് ഗൈഡ് ഗൈഡൻസിന് ലീഡ് ചെയ്യാറുണ്ട് സപ്പോർട്ട് ഫോർ റെസ്പോൺസിബിൾ കണ്ടക്റ്റ് ഡിറ്ററിങ് ആൻഡ് ഡിസിപ്ലിനിങ് ആണ് എത്തിക്കൽ പ്രൊഫഷണൽ കണ്ടക്ട് എന്തെങ്കിലും മിസ്റ്റേക്സോ എന്തെങ്കിലും റോങ് ഡൂയിങ്സോ ഒരു പ്രൊഫഷണലിൻ്റെ ത്രൂ നമുക്ക് എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുകയാണെങ്കിൽ ആളിനെ അതേതായിട്ടുള്ള പണിഷ്മെൻസ് നമുക്ക് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും എഡ്യൂക്കേഷൻ ആൻഡ് പ്രൊമോട്ടിങ് ഓഫ് മ്യൂച്വൽ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് പ്രൊഫഷണൽസിൻ്റെ ഇടയ്ക്കുള്ള കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഗ്യാപ്പ് നമുക്ക് കുറയ്ക്കാൻ പറ്റും കോൺട്രിബ്യൂട്ടിങ് ടു പോസിറ്റീവ് പബ്ലിക് ഇമേജ് ഓഫ് ദ പ്രൊഫഷൻ ആ ഒരു ടീം വർക്കിൽ ഒരാളുടെ ഇൻഡിവിജ്വൽ
പ്രൊഫഷണൽ ബോഡീസ് ആർ ഓർഗനൈസേഷൻസ് ഹൂസ് മെമ്പേഴ്സ് ആർ ഇൻഡിവിജ്വൽ പ്രൊഫഷൻസ് അപ്പോൾ ഒരു സ്പെസിഫൈഡ് ആയിട്ടുള്ള പ്രൊഫഷൻ്റെ അകത്തുള്ള റീപ്രസെൻറ്റേറ്റീവ്സ് ഒക്കെ ഫോം ചെയ്യുന്നതാണ് ഈ ഒരു പ്രൊഫഷണൽ ബോഡി സെൽഫ് റെഗുലേറ്റിംഗ് പ്രൊഫഷൻസ് ഹാസ് ഹിസ്റ്റോറിക്കലി യൂസ് കോഡ് ഓഫ് കണ്ടക്ട് ആൻഡ് കോഡ് ഓഫ് എത്തിക്സ് ടു ക്ലാരിഫൈ ദ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റീസ് ഓഫ് മെമ്പേഴ്സ് ടു ദോസ് ദി സെർവ് ആൻഡ് ടു വൺ എന്നത് അപ്പോൾ ഹിസ്റ്റോറിക്കലി ഓരോ പ്രൊഫഷണൽസും അവരുടേതായിട്ടുള്ള കോഡ് ഓഫ് കണ്ടക്ടും കോഡ് ഓഫ് എത്തിക്സും അവരുടേതായിട്ടുള്ള ഇൻബിൽഡ് ആയിട്ടുള്ള കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്തിട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ബേസിസിലാണ് അവർ എങ്ങനെയാണ് അവരെ ക്ലയൻസുമായിട്ട് ഇൻട്രാക്റ്റ് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ അവർ ഇടയ്ക്കുള്ള കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻസ് ഒക്കെ എങ്ങനെയാണ് ബിൽഡപ്പ് ചെയ്യുക അതൊക്കെയാണ് പ്രൊഫഷണൽ ബോഡിയൊക്കെ ചെയ്യുന്നത് these codes play an important role in safeguarding the profession's autonomy and in articulating standards of the professions appo ee oru body actually very much important aanu kaaranam adinte basis il aanu avaru code of ethics akka frame out cheyanadu appo ee codes inde basis il aanu oru professions inde society standards akka namukku improve cheyanundo illayo namukku ariyan pattuva professional bodies in the project management industry provide concepts definitions and summarize of project management to facilitate and common understanding while advising and advancing industry methods and tools appo ee professional body actually or project management industry ki very much important aanu kaaranam avare concepts um definitions um then summaries um ella avare combine cheyidittu adinte basis il aanu avare ee or management combine cheyuga unite cheyuga so that അവർ പ്രൊഫഷനിൽ വേറെ എന്തെങ്കിലും ഡിഫിക്കൽട്ടീസും എല്ലാം ഫേസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അവർ പുതിയതായിട്ട് ഇൻവെൻറ്റ് ചെയ്യുന്ന മെത്തേഡ്സും ടൂൾസും അവർക്ക് എംപ്ലോയ് ചെയ്യാൻ പറ്റുക അപ്പൊ പ്രൊഫഷണൽ ബോഡിയിൽ നമുക്ക് ഒരു നമ്പർ ഓഫ് ഫംഗ്ഷൻസ് ഉണ്ട് അത് നമുക്ക് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യാം ഇവർ ആക്ച്വലി സെറ്റ് ആൻഡ് അസസ് പ്രൊഫഷണൽ എക്സാമിനേഷൻസ് അവരാണ് ആക്ച്വലി ഈ പ്രൊഫഷണൽ എക്സാമിനേഷൻസ് അവർ സ്പെസിഫൈഡ് പ്രൊഫഷൻ പ്രോപ്പർ വേയിൽ ഫംഗ്ഷൻ ചെയ്യുന്നുണ്ടോ ഇല്ലയോ ഒക്കെ അവർ എക്സാമിൻ ചെയ്യുന്നതാണ് ഈ പ്രൊഫഷണൽ ബോർഡിൻ്റെ മെയിൻ ഫംഗ്ഷൻ പബ്ലിഷ് പ്രൊഫഷണൽ ജേണൽസ് ആൻഡ് മാഗസീൻസ് അപ്പോൾ ആ ഒരു പ്രൊഫഷനിൽ നടക്കുന്ന പുതിയ പുതിയ ഇൻവെൻഷൻസും പുതിയ പുതിയ കാര്യങ്ങൾ അവർ ചെയ്ത പുതിയ ആക്ഷൻസും മെത്തേഡ്സും അവർ അഡോപ്റ്റ് ചെയ്ത പുതിയ കോഡ് ഓഫ് എത്തിക്സും ഒക്കെ അവർ പബ്ലിഷ് ചെയ്യുന്നത് അവരുടേതായിട്ടുള്ള ജേണൽസും മാഗസീൻസിൻ്റെ ത്രൂ ആണ് അപ്പോൾ അതൊക്കെ അവരാണ് പബ്ലിഷ് ചെയ്യുക ഇഷ്യൂ ആ കോഡ് ഓഫ് കണ്ടാക്ട് ടു ഗൈഡ് പ്രൊഫഷണൽ ബിഹേവിയർ പ്രൊഫഷണൽ ബിഹേവിയർ ദെൻ ലൈക്ക് ഒരു ന്യൂട്രൽ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ആ സ്പെസിഫൈഡ് പ്രൊഫഷനു വേണ്ടി അവർ കോഡ് ഓഫ് കണ്ടക്ട് ഒക്കെ അവർ ഇഷ്യൂ ചെയ്യാറുണ്ട് ഡീൽ വിത്ത് കംപ്ലയിൻസ് അഗെയിൻ പ്രൊഫഷണൽസ് ആൻഡ് ഇംപ്ലിമെൻറ്റ് ഡിസിപ്ലിനി പ്രൊസീജിയേഴ്സ് അപ്പം ഈ ഒരു കോഡ് ഓഫ് കണ്ടക്ട് ഫോളോ ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഓരോ പേഴ്സണൽസും അങ്ങനെ വരികയാണെങ്കിൽ അതിനായിട്ടുള്ള പണിഷ്മെൻസും അവരുടെ കയ്യിലുള്ള കംപ്ലയിൻസും എല്ലാം അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഈ പ്രൊഫഷണൽ ബോഡിയാണ് പ്രൊവൈഡ് കരിയർ സപ്പോർട്ട്സ് ആൻഡ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് ഫോർ സ്റ്റുഡൻസ് ഗ്രാജുവേറ്റ്സ് ആൻഡ് പീപ്പിൾ ഓൾറെഡി വർക്കിംഗ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ അകത്ത് വർക്ക് ചെയ്യുക അതിൻ്റെ അണ്ടർ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന സ്റ്റുഡൻസ് ആയാലും ഗ്രാജുവേറ്റ്സ് ആയാലും ഇല്ലെങ്കിൽ അതിനകത്ത് വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ചെറിയ ചെറിയ പ്രൊഫഷണൽസ് ആയാലും അവരുടെ എല്ലാവരെയും കരിയർ സപ്പോർട്ടും ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് പുതിയ പുതിയ സ്കോപ്സും കരിയർ സപ്പോർട്ടും ഒക്കെ കൊടുക്കുന്നത് ഈ പ്രൊഫഷണൽ ബോഡിയാണ് അടുത്ത് എൻ എസ് പി ഇ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ള കുറച്ച് കോഡ് ഓഫ് എത്തിക്സ് ഉണ്ട് ഒരു ആസ് എ എഞ്ചിനീയർ നമുക്ക് ഇതെല്ലാം ഫോളോ ചെയ്യേണ്ടി വരുന്നുണ്ട് അപ്പം അതിൻ്റെ പ്രിയമ്പൽ എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് ജസ്റ്റ് റീഡ് ഔട്ട് ചെയ്യാം engineering is an important and learned profession expected to exhibit the highest standard of honesty and integrity direct and vital impact on the quality of life for all people services provided by engineers require honesty impartiality fairness and equity and must be dedicated to the protection of the public health safety and welfare engineers must perform under the standards of professional behavior that requires adherence to the highest principles of ethical conduct appo ee preamble daathu varna korchu fundamental canons undu korchu rules undu like nsp ana provide edittulla avare website le enadu visible aanu few languages lum avare publish edittundu appo idine fundamental canons nu parayumbodhekku engineers in the fulfillment of their professional duty shall first hold paramount the safety health and welfare of the public perform services only in areas of their 
competence issues public statements only in an objective and fruitful manner uh, act for each employer or client as faithful agents or trustees avoid deceptive acts sixth one conduct themselves themselves honorably responsibly ethically and lawfully so as to enhance the honor reputation and usefulness of the profession അടുത്ത് വരുന്നത് റൂൾസ് ഓഫ് പ്രാക്ടീസ് ആണ് ഇഞ്ചിനീയർ ഷെൽപ് ഹോൾഡ് പരമൗണ്ട് ദ സേഫ്റ്റി ഹെൽത്ത് ആൻഡ് വെൽഫെയർ ഓഫ് ദ പബ്ലിക് എഞ്ചിനീയർ ഷെൽ പെർഫോം സർവീസസ് ഓൺ ദി ഓൺലി ഇൻ ദ ഏരിയാസ് ഓഫ് ദർ കോമ്പിറ്റൻസ് എഞ്ചിനീയർ ഷെൽ ഇഷ്യൂ പബ്ലിക് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സ് ഓൺലി ഇൻ എൻ ഒബ്ജക്റ്റീവ് ആൻഡ് ഫ്രൂട്ട്ഫുൾ വേ എഞ്ചിനീയർ ഷെൽ ആക്ട് ഫോർ ഈച്ച് എംപ്ലോയർ ഓർ ക്ലൈൻറ്റ് ആസ് ഫേത്ത്ഫുൾ agents or trustees engineer shall avoid deceptive acts adutha varnathu professional obligations are first engineers shall be guided in all their relations by the highest standards of honesty and integrity engineers shall at all times strive to serve the public interest engineer shall avoid all conduct or practice that diseases the public engineer shall not disclosure without contest confidential informations concerning the business affairs or technical processes of any present or former client or employee or public body on which they serve adutha idin aathe enna engineers shall not be influenced in their professional duties by conflicting interests engineers shall not attempt to obtain employment or advancement or professional engagements by untruthfully criticizing other engineers or by other improper or questionable methods last one engineers shall not attempt to injure malice shelly or falsely directly or indirectly the professional reputation prospects practice or employment of other engineers engineers who believe others are guilty of unethical or illegal practice shall present such informations to the proper authority for action pitre ayirna preamble adin athu varna kore rules un okay adutha or case study aanu pendium micro processor inde അപ്പോൾ നയൻറ്റീൻ നയൻറ്റി ഫോറിൽ ഇൻറ്റൽ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്ത ഒരു ചിപ്പാണ് പെൻറ്റിയം അപ്പോൾ അതിനകത്ത് പറഞ്ഞ ഒരു ഫോൺ ആണ് ആക്ച്വലി ഇൻറ്റലിൻ്റെ ഒരു ഡിഫക്റ്റീവ് ചിപ്പ് ഇല്ലെങ്കിൽ പെൻറ്റിയം മൈക്രോ പ്രോസസർ ഫ്ലോ എന്ന് പറയുക അപ്പോൾ ഇൻറ്റൽ ഈ ഒരു മൈക്രോ ചിപ്പ് ഇറക്കിയപ്പോഴത്തേക്കും കുറച്ചും കൂടെ കോസ്റ്റ് എഫക്റ്റീവ് ആയിട്ടും അവരെ പ്രീവിയസ് എഡിഷനെ കാണും ഒരു അഡ്വാൻസ് ഫോം ആയിട്ടാണ് അവർ പ്രസൻറ്റ് ചെയ്തത് അപ്പോൾ അത് ഇത് അവർ ഇറക്കിയപ്പോഴത്തേക്കും പ്രൊഡക്ഷൻ ഒക്കെ ഭയങ്കര ഹൈ റേറ്റിലായിരുന്നു കാരണം കമ്പാരിറ്റീവ് ടു അതർ ചിപ്സ് ഇറ്റ് വാസ് മച്ച് ലെസ് കോസ്റ്റ്ലിയർ അപ്പോൾ അങ്ങനെ വന്നപ്പോഴത്തേക്കും എല്ലാവരും ബോട്ട് ചെയ്തു പക്ഷേ വിത്തിൻ എ വീക്ക് അതിനകത്തുള്ള ഒരു ബഗ് ഫോമേഷൻസ് ഒരു യൂണിവേഴ്സിറ്റിയുടെ സയൻറ്റിസ്റ്റ് കണ്ടുപിടിച്ചു അത് ലൈക്ക് ഇൻ പ്രോസസ്സ് നോക്കിയപ്പോഴത്തേക്കും കമ്പ്യൂട്ടർ സിസ്റ്റത്തിനല്ല അവർ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്ത ചിപ്പിൻ്റെ അകത്തുള്ള പ്രോബ്ലം ആണെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കുകയും ചെയ്തു അപ്പോൾ അവർ അത് അങ്ങനെ കണ്ടുപിടിച്ചപ്പോഴത്തേക്കും ഇത് ഇൻ്റലിനെ ഇൻഫോം ചെയ്തു പക്ഷേ ഇൻ്റൽ അതിനെ ഹൈഡ് ഔട്ട് ചെയ്തിട്ട് പറഞ്ഞു ഇത് മേ ബി വേറെ എന്തെങ്കിലും റീസൺ വെച്ചായിരിക്കും അവർ ഈ ബഗ് ഫോമേഷൻ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് പക്ഷേ അങ്ങനത്തെ ഒരു ബഗ് ഫോമേഷൻ ഉണ്ടെങ്കിലും അത് ആയിരത്തിൽ ഒന്നോ അതോ ലക്ഷത്തിലൊന്നോ കമ്പ്യൂട്ടറിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യാൻ പറ്റൂ എന്ന് പറഞ്ഞു പക്ഷേ ബൈ ടൈം പീപ്പിൾ സ്റ്റാർട്ട് നോട്ടീസിങ് ലൈക്ക് എല്ലാ കമ്പ്യൂട്ടറിലും അങ്ങനത്തെ ഒരു ബഗ് ഫോമേഷൻസ് ഉണ്ടും ആ ഒരു ഫ്ലോ ആ ഒരു പെൻ്റെ മൈക്രോ ചിപ്പ് കാരണമായിരുന്നു എന്ന് മനസ്സിലാക്കി പക്ഷേ ഇൻ്റൽ അത് കഴിഞ്ഞിട്ടും ലൈക്ക് ഹൈഡ് ചെയ്തു ആ സംഭവം എന്നിട്ട് പറഞ്ഞു മേ ബി അതിൻ്റെ ഫ്ലോസ് കാണുമായിരിക്കും പക്ഷേ ഇപ്പോൾ അവർ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ആറ്റ് പ്രസൻറ്റ് അവർ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നതിൽ ഒരു ഫ്ലോ ഇല്ലെന്ന് പറഞ്ഞു പക്ഷേ പിന്നീട് ഐ ബി എം നോക്കിയപ്പോഴത്തേക്കും അതിനകത്ത് പിന്നെയും ഫ്ലോസും പിന്നെയും ബഗ് ഫോമേഷൻസും ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു പക്ഷേ 
ഇൻഡൽ എപ്പോഴും സമ്മതിച്ചു കൊടുത്തില്ല ലൈക്ക് അവർ ഈ മിസ്റ്റേക്ക് ലൈക്ക് പ്രോമിനൻ്റ് ആണെന്നോ അതോ ഇത് ലൈക്ക് കണ്ടിന്യൂസ്ലി വരുന്നുണ്ടോ അവരെ കറക്ഷൻസ് ഒക്കെ കണ്ടിന്യൂസ്ലി അവർ ചെയ്യുന്നുണ്ടെന്നും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അതൊരു പ്രൊഫഷണൽ എത്തിക്സിൻ്റെ ഒരു പ്രോബ്ലം ആയിട്ടില്ല ഒരു ഡിസ്റ്റി ഡിസ്പ്യൂട്ടായിട്ട് നമുക്ക് പ്രസൻറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും കാരണം അവർ ആ സ്വന്തമായിട്ടുള്ള ഒരു മിസ്റ്റേക്ക് അവർക്ക് അനലൈസ് ചെയ്തിട്ടും കിട്ടുകയും ചെയ്ത മിസ്റ്റേക്ക് അവർ പബ്ലിക്കുമായിട്ട് ഹൈഡ് ഔട്ട് ചെയ്തു അപ്പോൾ അത് പ്രൊഫഷണൽ എത്തിക്സിൻ്റെ അഗെയിൻസ്റ്റാണ് അവർ കണ്ടക്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഇതായിരുന്നു ഇതിൻ്റെ കേസ് സ്റ്റഡ